E aí pessoal da fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês Hoje eu vou trazer um unboxing e review para vocês um, Da minha câmera É, da minha câmera Que eu tenho Que é minha agora Né, amor? É minha Chegou hoje pela manhã, tá aqui Nem tirei da caixa ainda, vou tirar para vocês verem um, Como é que vem, como é que tá aqui dentro já por quê? Porque eu quero mostrar como é que o Anderson Piran que manda para mim esses equipamentos, que faz para mim essa, essa ajuda né, com os equipamentos. Eu estou tendo sempre equipamentos para trazer, para mostrar para vocês aqui. Ele também está ajudando a sempre atualizar os meus equipamentos, beleza? Então eu queria agradecer muito ao Anderson Piran, a P Equipamentos. Eu vou deixar o link aqui, galera, ó www.facebook.com.br AP Equipamentos. Entra lá, curte a página. Quem quiser comprar equipamento com o Piran, Entra lá, o preço dele é incrível, tá? Todo, todos os meus alunos estão comprando, todo mundo está comprando com ele e tem gostado muito do atendimento, principalmente o preço dele é incrível e agradecer mais uma vez aqui pelo nosso unboxing review hoje que é um oferecimento AP Equipamentos, tudo para equipamentos fotográficos e o que você precisar. Também se quiser comprar um Mac, quiser comprar alguma coisa, é lá, beleza? Então hoje vamos fazer aqui o unboxing da minha câmera. Então vamos lá para a mesinha e vamos fazer unboxing, vai! Então vamos lá galera, tá aqui nossa caixinha, vamos abrir aqui e ver qual é que é. A Tassla aqui tá do meu lado e que ela tá mais, mais apreensiva do que eu aqui. Então aqui do lado, né, fica, tem a notinha dela aqui, né, fora da caixa já. Uh, e eu sei que sempre o Piran, ele tem um cuidado especial para mandar os equipamentos dele. Por isso que eu tô mostrando isso para vocês, tá? Então aqui, ó, ele sempre traz nesses, nessas almofadinhas para que a caixa possa ser meio que mexida ah, e não ter problema. Aqui a gente tem o cartãozinho do tio Piran, tá colado no pacote, bonitinho, cartãozinho. E deixa eu puxar aqui, tá aqui, tira essa caixa para mim, amor, obrigado. Então isso aqui é só para segurança mesmo, tá galera? Então tudo que vocês comprarem com o Piran, ele vai mandar com, esse, com essa espuminha para que vocês não tenham problemas, né? Porque o correio ele não, não tá ligado que é tipo a tua câmera, a tua lente que tá indo para sua casa. Aí! Ai meu Deus! E... Tá aqui a nossa... Tão esperada 5D Mark IV, isto, que bonito. Ah, aqui tem mais um plastiquinho, que é só para proteção mesmo. Vou passar aqui para ficar mais fácil de tirar. Então tem todo esse cuidado para mandar para vocês, tá? Ah, isso é um diferencialzinho bacana que o, que o Pira faz. Então eu acho bem legal de mostrar também. Beleza, então tá aqui. Vamos aproveitar, já vamos ver o que tem dentro da caixa aqui. Bom, tem mais uma espuminha aqui, ó, que ele coloca para que não... para que tenha mais proteção ainda dentro da caixa. Temos duas bíblias, uma em espanhol e uma em inglês, né, o manual de instrução. Aqui tem uma garantia oficial da Canon. Tem mais um certificado de garantia aqui. Um, tá em português, inclusive. Tem aqui os discos, né? Tem o, o Solution, que tem aquele programinha que dá para você capturar pelo computador. Uh, aqui tem um tipo um manual, um, um manual de instrução digital que vem no CDzinho. E aqui dentro, vamos começar aqui pro outro lado. Tem mais uma espuminha aqui para não ter problema, para amaciar as porradinhas um, aqui a gente tem o cabo USB dela que é um USB 3.0 tá isso aqui veio da é igual da 7D Mark II e aqui já tem um organizadorzinho de cabos que vocês podem colocar depois na câmera de vocês para organizar e tem aquela saidinha um pouquinho diferente aqui 3.0 depois eu vou mostrar bem certinho para vocês aqui tem um plástico Plásticozinho para não ter problema também. Temos a faixa, essa aqui é mais bonita, hein? É um 
um Mark IV aqui, da hora. Uh, temos uma bateria. Temos o protetor do viewfinder ali, a borrachinha do viewfinder. Hoje eu vou colocar. Deixa aqui. Carregadorzinho padrão, aquele que vai direto na, na tomada, tá? que vocês já conhecem. Eu sempre falo que eu prefiro esse tipo de carregador uh, aqui do que aqueles que tem que pôr cabinho e tal. Né? São práticos. E aqui do outro lado, vou tirar a caixinha aqui para nós. Tá aqui nossa nova filha. Aqui para vocês. A 5D Mark IV. Um, bom, eu vou falar minhas primeiras impressões dela. Vou falar o que, que, eu, o que, que eu acho dela. Vamos voltar lá para o nosso cantinho para a gente conversar sobre essa menininha aqui. Bom, então tá aqui nossa 5D Mark IV, nossa nova câmera aqui para utilizar no, no canal. Uh, realmente é a primeira vez que eu tô pegando ela, inclusive eu ia fazer primeiro o unboxing para depois fazer... Uh, não, eu fiz exatamente na ordem que tá o vídeo, para que realmente fosse uma coisa mais real, digamos assim, do, do meu primeiro contato com ela. Eu nunca tinha visto a Mark IV, nunca tinha pego nela, nunca usei, né, vão ser as primeiras vezes aí, que eu, vou, que eu vou ter o contato com ela. Uh, primeiro momento assim que você pega, bom, eu tinha uma 6D, para quem não sabe, antes dela, eu vendi, né, para conseguir pegar a Mark 4. E a primeira coisa é que você vê que a 5D, é, ela já é maior que a 6D. Ela é mais ou menos do mesmo tamanho que a Mark 3, tá? Então não vai mudar muita coisa. Mas para quem tem mãozão, ela já é perfeita, não nem pôr grip, nem nada. Ela já é uma câmera bem grandona. Na questão de botões e tudo mais, Pouca coisa mudou, né? Aqui atrás a gente tem um botão diferente agora que eu ainda vou ver para que serve. Isso aqui é alguma coisa de seleção de ponto de foco que tá aqui. Uh, entradas aqui do lado, deixa eu ver o que tem de diferente. Bom, a gente tem uma entrada de microfone e a gente tem uma saída de fone de ouvido. Isso é legal pra caramba para quem vai fazer produção de vídeo. Uh, aqui tem o sync do flash, saída HDMI e o USB 3.0 lateral, então essas são as entradinhas dela aqui, entradas e saídas, né? Outra coisa que agora adicionou na, nessa câmera é que ela tem NFC, que eu já fiz até um vídeo falando sobre NFC, se você não assistiu, clica aqui e assiste para você saber o que é NFC, que tem aqui do ladinho, você pode encostar seu celular ou seu aparelho que tem NFC e ele vai conectar uh, meio que instantaneamente na tua câmera. Uma coisa diferente para mim, que eu não tinha antes, que a 5D, tanto a 3 quanto a 4, também tem entrada de cartão SD e CF. Até mesmo por isso que eu não, não vendi, não me desfiz do meu cartão CF, né? Eu queria ter uma Mark 3, mas agora já vim para Mark 4, tá bom. E eu posso usar os dois agora aqui, isso é bem legal. Ela tem sapata de flash, normal. Um, eu agora, eu tava dando uma olhada aqui nela e eu falei tipo, pô, mas tem uma aberturinha aqui do lado, ela tem um uma diferença no chassi. A questão é que essa câmera ela tem GPS e Wi-Fi. Então ela não pode ser de ferro aqui em cima, porque senão ela não deixa sair os sinais, né? Então tem uma diferencinha no chassi dela aqui, que parece que é um flash pop-up, mas é simplesmente uma capinha de um outro material aqui de cima, ok? Bom, vamos ligar ela e eu vou falar um pouquinho mais dos, das especificações dela, como é que vem a Mark IV para o mercado de agora para frente. Tá bom? Desvirgem na minha câmera. Então vamos lá, vamos ligar junto aqui a primeira vez, se ela não funcionar. Puta que pariu, tá sem bateria. Eu vou pôr carregar a bateria dela e... Calma, já volto aí. Bom, então tá aqui, carregou a bateria, carregou um pouquinho só, pra, só pra dar pra fazer o vídeo. Bom, primeiras impressões que eu tenho dela, né, câmera bem grande, bem bacana, com todas as entradas possíveis e imagináveis, mas tá, o que que é a Mark IV? O que que traz ela uh, como uma atualização da Mark III? Bom, ela é uma full frame, não preciso nem falar disso, né? Ela tem 30.4 megapixels, então ela teve um upgrade também no número de megapixels. Essa câmera agora já tá com o um processador de 6 tá, que ele vai ser mais rápido, mais preciso, vai conseguir gerar ISOs melhores, tá? Essa é a minha principal... Hum, 
o principal objetivo com a Mark 4. O ISO nativo dela é de 100 a 32 mil, sendo expansível a de 50, você pode voltar um ponto, até 102.400, tá? Que seria um ISO bastante alto, também é um ISO que hum, vocês sabem que vocês não vão usar tudo isso, mas tem. Ela teve a, a, acrescentado né, o NFC, que seria a forma de conexão que você pode encostar seu celular ou algum aparelho aqui do lado e ela conecta automaticamente. Você tem Wi-Fi e GPS que não tinham na versão anterior. Essa câmera ela foi melhorada na questão do burst dela, né, da questão de quantas fotos por segundo ela pode fazer. Ela, a Mark 4 agora faz 7 fotos por segundo, que era um número que ainda não, a Mark 3 não conseguia chegar, né? Você para grandes velocidades você ia ter que ter uma 7D, 7D Mark 2 ou uma 1DX. Então a, a, a série 5D ela sempre foi lenta. É, dessa vez eles aumentaram para 7 e 7 já é ok, você consegue ter uma, uma velocidade bem alta. Deixa eu fazer o barulhinho delas aqui que vocês... Né, vocês são bem chegados a barulho de câmera? Pera aí, ó. Sete. Ok, é uma velocidade legal. Uh, eu andei vendo também que ela tem um sistema de antivibração que ela tem no espelho, né? Nesse sistema do obturador. Então faz com que tua, tua câmera vibre menos, que a imagem vá vibrar menos. Então você consegue ter imagens mais claras, né? Imagens menos... Uh, com um blur ou com algum problema de tremer. Já foi implementado também na Mark IV aquele sistema de autofoco por RGB, né? Ele não vai medir só a luz, ele não vai procurar o cinza médio, ele vai procurar também cores, então vai ser muito mais preciso, né? Vai acabar um pouco aquela coisa do, do ah, vestido da noiva que é branco, o noivo tá preto, você não, não tem exatamente certeza, não. Ele já consegue lidar com isso de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais fácil, um pouco mais prática. Ela tem 61 pontos de foco e uma das coisas que realmente mudou, que foi melhorado uh, e tem alguns pontos que eu era meio, né? Porque ela traz muitas coisas da 7D Mark II e que também já vieram da 1DX e algumas coisas que vieram da Mark III, então ele junta o melhor de vários mundos. Uh, ela tem o Dual Pixel CMOS Sensor, que é aquele sensor que tinha na 70D, que estreou na 70D, que ele faz durante o Live View, ele faz foco com o sensor, né? Ele busca esse contraste de cores direto no sensor e ele tem uma área. Uh, essa aqui é a segunda câmera full frame que tem Dual Pixel CMOS Sensor. A primeira foi a 1DX, né, que foi lançada agora há pouco tempo, e agora 5D Mark IV também com Dual Pixel CMOS Sensor, o que vai te dar muito mais uh, habilidade de fazer vídeos, né? E a gente tinha um problema, lembra que a, a 7D tinha tudo isso? E eu falei assim, pô, mas a 7D tem... Mas e daí? Não tem touchscreen e tal, não funciona. Bom, a Mark IV, ela já tem touchscreen, tá? Então você pode tocar na tela e fazer todas as suas configurações aqui. Inclusive escolher pontos de foco, né? Quando você for é, focar para fazer um vídeo, alguma coisa assim, você pode tocar no ponto. Aí sim, né? Juntou o pacote inteiro que você consegue ter uma qualidade boa aí para foto também e para vídeo. Desses 61 pontos de foco que a câmera tem, 41 deles são cross type, né, que são os do miolo. Então você já tem um, bastante pontos que vai te fazer um autofoco rápido e preciso, né? Uh, os da borda não vão ser cross type, mas eles vão funcionar bem tanto quanto. E o ponto central, lembra que a 6D tinha um ponto central incrível, que conseguia ver quase no escuro e tudo mais? colocaram na Mark IV, então o ponto central dela praticamente enxerga no escuro, né? você não vai ter problemas uh, como a Mark III tinha, pessoas viviam me relatando, ah, eu tenho uma Mark III, mas eu acho difícil fazer foco com ela durante algum evento mais escuro, alguma coisa assim, e você já não vai ter esse problema usando o ponto central, você vai sempre conseguir foco de uma forma muito mais rápida e fácil. A Mark IV veio com um sistema que chama Dual Pixel RAW, um, eu não sei exatamente o que é isso agora, né? Na verdade, tipo, eu sei, mas não usei. Bom, eu sei que ele vai gravar muito mais informação com esse sistema no, na minha foto, né? No, no arquivo da minha foto, que eu vou poder fazer várias coisas depois, incluindo mudar algumas coisas do buquê, né? Eu vou poder ajustar o buquê junto com o software que vem junto com ela ali e tal. Depois eu vou instalar no computador e mostro pra vocês. E também... Eu li, não fiz, não posso dar certeza, mas parece que você pode dar uma, um leve ajuste no foco. 
Depois a gente vai ver isso mais a fundo, tá? Eu acabei de tirar ela da caixa, eu não usei ela ainda. O viewfinder dela é de 100% de cobertura, né? Não poderia ser diferente uma câmera desse nível. E ela trouxe também todo aquele viewfinder bem maluco que tinha na 7D Mark II, que a hora que você olha aqui, você tem ali, eu, eu habilitei todos, né? Então você tem o um modo ali manual, tem o balanço de branco que eu consigo ver ali, consigo ver o tipo de, de disparo que eu tô fazendo que tá no contínuo. Uh, tá aqui com o manual focus, deixa eu mudar para cá, ele automaticamente muda ali para one shot. Uh, aqui do mais pro lado direito tem o tipo de fotometria e por último tem o tipo de arquivo, tá como JPEG. Na parte de cima tem um prumo, conforme eu mexo aqui ele me ajusta ali. E eu sei que também a hora que eu mudo, sei lá, for num ambiente onde tem uma luz branca que fica piscando, ele também vai me dar um alerta de flicker que ele só vai disparar a hora que a luz estiver no pico máximo, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, que a luz, quando está num ambiente de luz fria, essa luz ela tem uma onda, né? Então você tem a parte mais escura e a parte mais clara. A câmera detecta esse, essa vibração e ela só dispara quando ela estiver lá em cima na parte mais clara, tá? Então às vezes a câmera dá um lagzinho esperando essa parte do pico da luz. Beleza? Essa câmera tem um intervalômetro também interno, você pode fazer fotos de timelapse, tá? Diretamente nela. Uh, eu ainda não testei isso, né? Até mesmo porque eu acabei de tirar da caixa, mas eu nunca tinha testado direto na câmera. Eu vou fazer também para mostrar para vocês como é que faz. Eu vou fazer mais alguns vídeos falando da Mark IV, porque tem muita coisa para falar dela. Eu também não quero fazer um vídeo muito extenso, um vídeo muito longo, que vocês vão ficar tipo, oh, meu Deus do céu. Mas mais para salientar as coisas legais que ela tem é, agora, beleza? É, hoje, que hoje é dia primeiro, né? Hoje é dia primeiro, que eu tô soltando esse vídeo. Eu tô indo pro Japão, tá? E eu tô indo com ela. E os testes que eu vou fazer com relação à imagem, com relação a várias outras coisas, eu vou fazer lá. Então, depois que eu voltar da viagem, eu vou ter aí pelo menos mais uns dois ou três vídeos falando da Mark IV de diferentes aspectos. Beleza? Essa câmera teve uma grande melhora na parte de vídeo, né? Então, como a, a Sony acabou se sobressaindo muito nessa parte de vídeo, a Mark IV é uma tentativa aí da Canon de entrar no mercado de volta, de fazer é, com que a Canon seja aquele grande produtor de vídeos, né? As câmeras sejam grandes produtores de vídeo. Mas eu não posso dizer com propriedade se sim ela tá boa para fazer vídeo, se ela tá dentro do que a gente tem no mercado hoje, ou se ela tá abaixo. Não sei dizer para vocês. Eu sei dizer que ela faz vídeos em 4K, em 30 frames por segundo, em 24 frames por segundo e em 23.9 frames por segundo. Mas ela também grava a, a, em Full HD, né, 1080, a 60 frames por segundo, 30, 24, 23, também grave 720, então assim, ela tá bem completa na parte de vídeo, né? Como eu falei para vocês nas né, entradas aqui, ela tem uma entrada de microfone lateral, mas ela também tem uma saída de fone de ouvido, pode ser bem legal, pode ser bem bacana para produzir algumas coisas, uh, dificilmente eu vou filmar vídeos pro canal com ela, pode até ser, mas eu sempre vou estar tá fotografando com ela, então... Eu vou testar isso pra vocês. Bom, galera, então eu acho que basicamente é isso. Como eu acabei de tirá-la da caixa, eu não fiz nenhum teste com ela. Não sei exatamente como ela vai render ou se vai ser muita diferença. Uh, mas eu vou passando pra vocês conforme eu vou fazendo. Vocês vão ver fotos por aí. E um, próximos vídeos que eu vou fazendo, uh, eu vou atualizando essa informação pra vocês. O que, que eu achei de tal sistema, que se realmente funciona, se é mais ou menos e tal. Mas eu não posso falar nada muito concreto agora, beleza? Então próximos vídeos eu vou aí e vou passando para vocês. Beleza, pessoal? Então, ó, se você gostou, se você curtiu o vídeo aí, se foram algumas informações válidas para você, deixa seu like aí, deixa o favorito, comenta o que você achou da Mark IV, algumas coisas que eu posso vir a testar. Fala assim, Marcos, testa tal coisa que é da hora. Então, Coloca aqui nos comentários. Uh, compartilha esse vídeo para me ajudar aqui no canal. Eu sei que fiquei um tempo sem postar, mas é que eu tava viajando muito e vou continuar viajando, mas logo vai acabar. Os vídeos vão voltar toda terça-feira. Beleza, povo? Então é isso aí. Valeu, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Beija, beija, beija. De língua agora. Não, de língua não. <risos>